Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini saya akan tunjuk uh, inilah guide macam mana nak upload projek kita uh, menggunakan FTP. Eh. FTP stand for File Transfer Protocol. Okay, sebelum ni uh, kita dah set up kita punya uh, projek uh, dalam laptop ataupun dalam PC masing-masing. Uh, menggunakan ZAM eh? ZAM right, kita ada dua Apache dengan MySQL right. so uh, let's say projek saya dekat sini eh? kan okay, ni contoh lah eh? contoh projek saya uh, ok saya ada few pages kan Right. <coughs> and then uh, beberapa directory lah dalam ni uh, so folder project saya ni uh, dalam uh, uh, folder zam lah zam htdocs uh, saman uh, ini folder project ok so yang ini kita nak set up kita nak masuk dalam uh, server lah uh, menggunakan ftp dan kemudian untuk uh, hmm, untuk database eh, hmm, okey ini database yang ada dalam local eh, dalam local uh, laptop saya lah uh, local PC alright okey uh, database dia nama saman eh kan so ada tiga table kat sini dan ada table yang dah ada uh, data lah ok alright ok contohnya table ni dah ada data ok so uh, kita akan uh, upload file-file uh, file yang you all dah buat ni uh, ke dalam server satu yang keduanya saya akan tunjukkan macam mana nak set uh, database lah uh, dalam server right? and then kita export daripada sini dan kita uh, apa import semula ke dalam server eh? alright ok uh, untuk upload file uh, kita boleh guna uh, uh, kita boleh guna uh, core ftple eh? boleh download daripada uh, website ok you search the core ftple download Ha, ini recommended by the server lah ha, okay. ada je banyak je FTP client lain eh. you boleh guna tapi yang recommended is core FTP LE ha, boleh download yang 64 bit ni free version ha, ok dekat sini alright download dan install lah ok kemudian uh, ok uh, ok ni you configure uh, uh, ni lah site Uh, site uh, connection eh. connection ke site uh, menggunakan maklumat account server yang telah diberi uh, ftp uh, .mzari.net username dah diberi password and then set port 21 ok yang ni boleh connect dengan uh, hotspot eh. network dalam UITM ni dia block port 21 uh, so you pakai network luar lah uh, public wifi ataupun uh, pakai uh, hotspot ok so connect Alright, ok nampak So, connect uh, By default dia akan masuk dalam root uh, Root, you punya root ni lah Kan, dekat server Sebelah kanan ni ialah server, sebelah kiri ni ialah uh, Computer kita uh, Local PC Dan kita tengok uh, log dekat atas ni Kan uh, Ni maknanya uh, Connected lah uh, Kalau dia keluar error tu, dia akan keluar lah Beritahu kata benda ni error, cannot connect Ok, yang ni dah connected So, katakanlah kita punya projek ni sama ni kan And then, uh, kita nak upload semua Boleh select all Ok Kemudian upload eh. Ok, select all Kemudian drag saja daripada kiri ni ke kanan Ok uh, So, dia akan upload uh, Semua folder dan juga subfolder Alright. Ha. Okey. 
So kalau uh, besar It will take a while lah Kan Alright mm -mm. Okay sementara dia tengah upload ni Saya akan tunjukkan uh, Macam mana uh, kita nak set up uh, MySQL kita lah Okay Oh dah habis dah Oh dah habis dah Eh Okay dah habis dah Alright uh, Sekejap eh Folder saman eh Ni saman app Sorry Okay sekejap Ni boleh pakai ni Alright, ini uh, connection local host kita. Eh, connection local host uh, ke ni lah daripada PHP ke MySQL lah. Kan? Alright. <coughs> okay, kalau kita test dekat local host ni. Alright. Kita tengok DB PHP ni connected successfully. Ha, tetapi apabila uh, you upload. Sekejap uh, ini boleh refresh dulu. Tengok file baru kan. Okey, bila upload uh, biasanya connection ni kita kena ubah. Modify uh, sebab apa? Sebab uh, connection dekat local host dalam PC kita default dia username root and then tak ada password set kan. So yang ini kita kena ubah lah according to uh, server punya account eh. Right, tu nanti kita akan ubah lah eh. Okey. Sekarang ni dah upload. Okey, file yang kita ni kita boleh test uh, Uh, mengikut yang itulah URL yang telah diberi ok URL diberi amzari.net slash uh, test kan uh, ok kalau you group you group you lah tengoklah apa yang URL dia beri kan uh, ok uh, ni file-file yang kita dah upload eh. boleh test kat sini nampak uh, dia working lah kan ok uh, alright Okay. So ni dekat server eh. Tapi kalau you uh, Try file yang connection To page uh, database Dia akan keluar error lah. Asset denied eh. Sebab apa? Sebab uh, kita kena tukar eh. Kita kena tukar uh, Mengikut uh, uh, Username dan password yang Diberi okay. Menggunakan core FTPLE ni Kita boleh tukar dekat sini uh, Terus eh. Kita boleh edit dia akan keluar lah apa ok open je lah eh alright nah ok kita boleh tukar ok uh, sorry server ni masih lagi local host sebab apa sebab uh, database tu tu dengan file tu kira local host and then username yang telah diberi ok dalam kes ni saya set test punya account lah dan juga password ok ni uh, password uh, test lah dan juga uh, database name eh, database name ni uh, untuk tujuan pembelajaran kita saya set sama dengan uh, pas dengan username eh. so kita save nampak dia katanya nak override ke tak kan eh, kita override Okay. Hmm. So kita boleh test balik Dalam uh, Server Nampak connected successfully Alright uh, One connected successfully uh, Sebenarnya kita boleh uh, Macam ni dia dah slash Maknanya file ni dah no longer exist eh? Dan yang ini file dalam uh, uh, Dalam folder kita eh? uh. Okay kalau kita nak buang connected successfully ni edit juga, edit sekali lagi ha, dia akan buka macam ni and then comment lah ha. alright, and then file-file lain kita include sahaja ha, sebagai contoh, file login dan sebagainya kita include uh, file apa tu, uh, db.php ni alright nampak dia akan, bila kita save, dia akan tanya nak override ke tak, kan? kita override 
Nah ini sebab saya set uh, PHP punya file ni by default open dengan uh, Visual Studio Code lah. So, bila reply dah hilang lah. Tak adalah. Ok. Ha, itu uh, tutorial untuk uh, file transfer protocol. Kalau nak delete, boleh select all delete kalau nak clearkan. Ataupun nak delete satu-satu folder, boleh right click delete. Uh, kalau satu file, boleh right click. And also uh, delete. Eh? Kan? Sekejap eh. Delete. Ha, ni. Ok. Ha, nak rename dan sebagainya lah. Alright. Ok, itu uh, cara kita upload dan cara kita view eh? Ok, sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak uh, set up database uh, Database yang ada dalam laptop kita ni PC kita uh, ke dalam server Ok So, uh, MySQL ni dia bukan macam kita save as file, upload macam tu eh? uh, Kita kena pergi dekat database ni And then kita kena export Eh, export right export database tersebut eh uh, format sql right and then click export so kita akan dapat satu file uh, ni lah sql eh right file sql ni uh, okey kalau you buka eh katalah saya buka dengan bs code okey kan eh So, just check balik dekat atas ni ada tak create new database. Ha, tak ada kan? Eh, dia terus create table. Okay. So, then we are good to go lah. Eh. Kan? Alright. So, ni just uh, brief check lah. Eh. Okay. Pergi kepada uh, uh, URL uh, database yang diberi tu. Uh, PHP MyAmy dekat server. Saya so, set db.amzari.net Okay. Right, uh, masukkan uh, password uh, Username dan password yang diberi eh. Sama dengan yang tadi ni lah uh, Sama yang ni eh. db.php ni Kan, uh, sama dengan yang ni eh. Alright Okay. Ha. So, kita hanya boleh access uh, kita punya database lah. Satu. Eh. So far tak ada apa-apa uh, nama, uh, tak ada table apa lagi lah. Eh. So, uh, kita import sahaja balik daripada file SQL yang kita dah export uh, daripada local XAMPP tadi. Okay. Alright. Ha, ni kan. Eh. Okay. okay, and then click import. Go lah. Kan. Alright. Nah, nampak, ha, ni keluar tu. Kalau ada keluar pangkah tu, then kita kena check lah ha, kat mana yang error dia. Okay, so sekarang ni kita punya database dah ada uh, dekat server. Alright. Mm -mm. Dah ada apa ni uh, uh, Okay uh, Dah ada dah table Okay Dah ada table Dan juga kalau kita browse Okay Dah ada data eh? uh, Dah ada data Kan And then you terus lah Boleh buat uh, coding yang seterusnya Uh, untuk retrieve dan sebagainya As long as uh, it's already connected uh, Should be no problem lah Kan Okay uh, uh, Nak tunjuk juga contoh Okay saya tunjuk lah contoh satu Katakanlah register, register ni Okay register ni uh, Sekejap view Okay, ini kita uh, kita edit dekat local uh, local folder kan uh, local ialah local file kita okey uh, form ni dekat sini eh form ni dekat sini okey file ni yang inilah 
Okey. Ini register. So kita nak register uh, first name, last name, email address and then password lah kan. Right. <coughs> Okey katalah last name ni kita tak nak uh, since kita punya database ni uh, ada tak lambat sikit eh. Ada uh, name, email, username, password. Uh, tak ada first name, last name kan. Okay. Uh, so, kita nak buang yang uh, last name lah. Okay, ni last name ni kan. Eh. Input form control, last name. Uh, okay. Ni kita buang. Kemudian uh, email ni MB3 eh. Uh, ni kita pakai bootstrap. Kalau kita tengok dekat sini email address ni panjang kan. Kita nak first name pun panjang sama dengan email address. Okey. Uh, kita tukarlah. Yang first name ni kita tukar kepada a uh, okey div class row MB3 column MD6. Uh, yang ini dia tak ada kolom eh? kan uh, so dia ada row saja row saja okay, kita terus pada input so kita boleh buang kolom ni uh, div ni dan di boleh buang ok kita boleh buang dengan div ni alright Okay, save. Eh. So, uh, right. So, dekat atas ni kita buat PHP. Right, include. DB.php. Okay. Hmm. Right. Kemudian, uh, you boleh refer lah. Boleh refer dekat w3schools.com how to insert uh, new data. Okay, PHP MySQL. Kan, okay, database. Register ni insert uh, data lah. Kan, uh, pergi dekat MySQL Object Oriented. Okay, bahagian ni dah ada dekat db.php. So, kita ambil yang ni sahaja kan ambil ini saja alright so bahagian ni lah ha, ok so yang ini biasanya once kita retrieve the form barulah kita proses so kena ada if so semua ni kita letak dalam ni ok alright eh. insert into table ha, kita check table kita apa nama table kita table kita pb eh? pb name email username ini kolom eh set into pb pb name email and password kan oh email ada oh, ada ada satu username <laughs> eh? password boleh lah letak username password ok alright so email ada password ada uh, ada confirm password ni kita nak tukar lah jadi username maknanya yang ni lah kita boleh tukar jadi username create a username for input password ini label dia lah ni user name alright type ni tukar jadi text ha, kan ok yang confirm password ni kita tukar uh, kepada uh, uh, password lah create password ok 
Okey, input uh, so yang ini kita tukar pada password. Ini label eh. Kan? Okey, each of the uh, sekarang ni kita dah ada kita punya proses ni. Uh, proses uh, dah ready dah proses dia. Value ni nanti kita akan tukar. Right. So ada 4 Uh, 1, 2, 3, 4 part apa ni uh, part fill kita ada part input juga lah eh? right. so boleh letak sini dollar pb dollar pb name eh? and then dollar email ok dollar username and dollar password Alright. So dekat sini kita prepare to receive eh, To receive input from form Ok uh, Sini kita prepare Receive input from form Ok Ok uh. So that uh, form ni ni assign to variable variable ni uh, kita akan uh, uh, create record eh uh, dalam SQL eh okay. right. so sekarang ni kita nak edah kita punya form uh, tengok dekat form ni right hmm. so dalam apa ni uh, boleh check dekat PHP form eh PHP form ha uh, ni form handling ni kan Alright, ada form action method post ha, ni. ok so since uh, action dia kita upload ke dalam file yang sama kita hantar dalam file sama kita hantar dekat sini untuk proses uh, so uh, action dekat sini kita tukar kepada boleh check dekat php super global File yang sama kita pakai ni uh, PHP server self Server self ni dia akan return balik uh, The existing, the current uh, file lah So boleh pakai yang ni eh? Dollar server PHP self Alright uh, So letaklah dekat sini Sebab yang ini uh, HTML eh bagian ni eh HTML Kan so kita echo dekat sini Uh, PHP self alright uh, so dekat sini output dia uh, file name yang sama lah method post and then every input kita kena letak uh, name eh, the, sekarang ni ada class ada id ada type kan ada label uh, tapi name tak ada so kita letak name dekat sini name uh, yang ini letaklah nama dia uh, pb name boleh lah alright so second input saya rasa yang ni hmm, tengok lagi kalau tak pakai itu boleh buang hmm, yang ini email eh email And then password password boleh PWD boleh pulang lah kemudian uh, yang ini apa yang ini input password eh sorry ah, yang ni username ah, yang ni username name username username kan saya confuse dengan ID input password ni eh? boleh tukar ni ha, boleh tukar input uh, username ha, kalau kita tukar ID ni label ni pun kita kena tukar eh? so apa dia for the ID ha, so dia baca balik ID ni ok 
So uh, ID dengan for ni sama lah Kalau input password sahaja uh, Sini pun kena tukar input password sahaja Alright Kemudian yang ini Name dia Password Alright So uh, Kita tengok Ok ada div uh, Create account ni uh, Kalau you inspect element dia Dia hanyalah uh, Link Eh, link yang telah di convert menjadi button eh, Dan dia pergi kepada login.html So kita tak nak lah Kita nak tukar benda ni menjadi uh, Apa ni submit uh, kan? Input type ikut tu submit So div ni Ha, ni kan yang ni kan eh? sini lah ni ha, yang ni kita tak nak eh? tapi kita tak nak buang dulu kita letak dia uh, kita tukar dia jadi button input start equal to submit eh? and then name equal to submit boleh lah eh? pakai ni yang sama uh, kemudian value Value ni yang dia display lah. Ha, ni boleh kita letak create account. Alright. Okay. Alright. Kita save. So, tengok ada error 4 ni kat ni. Syntax error. Ah ni. Ni kita buat lagi. Alright. So. Uh, okay. Okay. Kita dah letak input type dekat sini uh, uh, Name dia ni Submit eh? uh, Name dia ni submit okay. Jadi dekat sini kita letak If is set uh, Dollar underscore post okay. Submit Maknanya bila dia tekan button submit Barulah uh, semua ni dia akan run Alright dan benda yang sama juga kita input dia ha okey kat sini kita tukarlah according to name name dalam form ni lah macam name ni kan ha, pb name eh so kita tukar sini pb name okey yang ini email ha, sebab tu saya set sama senang eh untuk mengelakkan uh, kekeliruan ha saya set sama je dengan uh, variable dia eh? username and then password hmm, ok tengok ada error dia tak syntax error tak mana yang problem ni ok php ni uh, dia ada buka tutup ok if, if set ada if else ha, rasanya ok kot try save dulu ha, bila kita save dah tinggal zero error eh? so file ni uh, currently dekat local host lah kan dekat local host uh, kita test dekat local host ha, ni lah ya. ni dekat local host kan nampak tak nampak tak keluar dua button ni create account create account kan kan uh, so button nombor dua ni uh, sorry link dengan nombor dua ni yang ni kita boleh uh, delete lah tapi sebelum tu saya nak ambil dia punya class ni class ni ok uh, so yang A ni saya delete alright save uh, tengok dia punya result dia nampak ok kan tapi button dia tak cantik eh? ha, kan button dia tak cantik 
So saya apply class dekat input ni. Ha, input. Saya apply class button, button primary, button block. Save. And then uh, result dia nampak button ni sama je tadi macam uh, link yang tadi. Tadi link yang convert jadi button. Tapi sebab form kita nak submit. Kita kena pakai input type eh. Baru dia jadi post lah. Dolar dia stop post. Kan. So saya convert dia jadi button. So boleh try lah. Okay. Hamzah tadi kan. Email address. Hamzah at gmail.com. Username. Hamzah. Tak tahulah siapa nama Hamzah ni. Test 1, 2, 3, 4. So create account. Alright, nampak new record successfully. Ha, tapi nak cantik you buatlah dalam untuk JavaScript dan sebagainya. Dikeluarlah dialog box. Yang ini boleh remove. Yang ni. Kan, dan check balik dalam database. Sebab saya run tadi dalam uh, local uh, laptop. Okay. Alright. Kita tengok dah ada. Uh, data baru lah. Uh, okay. So, tengok password dia not encrypted kan. Ha, sekarang ni kita nak nak tukar eh. Nak tukar. Saya so, delete balik yang ni. Kita nak encryptkan password dia. So, encrypt password senang je. Uh, kat password ni pakai password hash. Alright. Ha, ni. Okay. And then uh, ni input Kemudian comma. Lepas tu ada option dia. Ha, password. Default. Okay. Nak pakai password bcrypt boleh. Nak pakai password default pun boleh. Default pun boleh. Eh? Alright. Okay. Yang saya letak password default. Save. So kita try sekali lagi. Uh, refresh balik. Sekejap sorry. Kita run balik. Hamzah uh, Hamzah at gmail.com Mejah contoh eh. Password test 1, 2, 3, 4 Ok nampak new record created successfully uh, Refresh balik ni <coughs> Ok nampak uh, password dia dah encrypt eh. Ok Ha. So, uh, tapi dalam kita punya apa server uh, tak ada apa-apa lagi eh. Memang tak ada apa-apa lah sebab kita tak update kan. Ha, okay. So, apa yang kita boleh buat ialah kita override sahaja ha, uh, apa ni yang mana kita dah buat perubahan. Ha, ni PB register ni kan. Kita dah buat perubahan. Kita drag dia balik. Okay, this disconnect. Kalau disconnect, connect balik eh. Alright, uh, uh, connect balik. And then, yang ni you refresh dulu. Dia akan reflect the latest lah. File kita ubah ni, PB register. Override. Okay, uh, nampak db.php kita dah tak payah ubah dah. Uh, uh, sebab apa? Sebab kat sini kita dah bubur include. Uh, dekat sini dia, uh, dia, 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 dia apa tu refer tu local db.php. Tapi dalam server, bila kita upload, dia akan refer dekat db.php dalam server. Yang mana db.php dalam server, dah kita dah set uh, untuk connected, uh, connect to the uh, database dekat server. Right? Right. So, you takkan ada masalah apa tu, masalah tu lah, uh, uh, MySQL error dan sebagainya. Eh? So, saya dah upload ni, boleh test. Alright, boleh test. Refresh balik. Ok, ni 100%. Ok. Uh, kita tak nama lain. Eh? Karim bin pin. Karim at email.com Karim. Password Karim1234. So, create account. Uh, jadi tak? Tak jadi. <laughs> Tidak. Haa, tu ok. New record created successfully. Nampak? Eh? So, uh, kita check dalam uh, database dekat server. Uh, just browse balik ni. Uh, browse. 
Okay hmm. Lambat sikit sebab line saya slow Line phone saya slow kat sini Eh Kita akan dapat uh, new record lah Kan Ah, uh, Nampak current pin and then password already Apa tu encrypted Okay uh, So itu je lah uh, Saya punya apa tu uh, Tutorial hari ni Uh, tutorial ni apply untuk IMS Nago 07 uh, ICM Nana 1 Yang IMS 459 HTML tu setakat sampai upload FTP tu je lah uh, tak, tak, tak masuk dengan setup database dan sebagainya Ok uh, Nana 01 dan juga uh, Nago 07 Evolve dengan uh, setup database MySQL Right Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh